Was geht ab, YouTube? Pascal Super Bodybuilding. In the building. Und willkommen im neuen Video. Und halt, stopp, ja. Ich weiß, der Clickbait ist hart. Eine Million Umsatz. Bin ich Millionär? Um euch einmal kurz abzuholen, dieser Kanal besteht ja schon ein bisschen länger. Und ich habe im Studium damit angefangen und habe während des Studiums halt immer so Videos gemacht, die sich Pleit im Studium nannten, in denen ich so darauf eingegangen bin, wie ich so mein Studium finanziert habe. Ob sich das Studium, also auch nach dem Studium, ob sich das Studium gelohnt hat. Und diese Tradition möchte ich weiterführen, denn das letzte Video ist jetzt über drei Jahre her. Und da saß ich hier an einem Steg. Ja, wir sind hier in Dänemark. Und ich wollte auch jetzt wieder an diesen Steg, aber ich habe mir ist aufgefallen, dass dieser Steg abgerissen wurde. Wurde. Und falls ihr euch wundert, warum das hier so nass ist auch, ich habe gerade noch versucht, das Video irgendwie so aus meinem Auto rauszufilmen und mit Regenschirm da zu stehen. Aber es regnet halt so doll, Leute, deswegen sind wir im Auto. Das zweite ist, wie gesagt, dieses Video soll kein wenig irgendein, eine Art von irgendwie Flex sein oder sowas, ja. Leider funktioniert YouTube so, dass wir catchy Phrases brauchen, wir brauchen Clickbait, damit da wirklich Klicks zustande kommen. Viele von euch werden wahrscheinlich nur deswegen jetzt auch geklickt haben, ja. Ich möchte aber, dass es klar ist, ähm, und ich glaube, jeder, der mich wirklich kennt, also Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die werden das sowieso wissen, dass es mir in keiner Weise da, darum irgendwie geht, jetzt, weil ich sage, meine Zahlen ich sag, wie viel ich verdiene und all so ein Spielkram. Für viele ist das ein sehr sensibles Thema. Ja, da kriegt man halt auch schnell mal Hate ab. Für mich ist das alles am Ende nicht so schlimm, aber ich möchte einfach ehrlich sein. Und das Ganze hat eine kleine Agenda, auf die will ich jetzt eingehen. Um an das letzte Video dann sozusagen anzuknüpfen von vor drei Jahren, in dem ich erwähnt habe, dass ich ja sozusagen jetzt erfolgreich in, in das Unternehmertum eingestiegen bin, damit Geld verdienen und nach dem Studium nicht in meinem Job arbeiten muss, müssen wir das jetzt ein bisschen weiter spinnen. Und zwar, wie gesagt, in den letzten drei Jahren habe ich bummelig eine Million Umsatz gemacht. Es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr, je nachdem, wie man jetzt schaut, aber du musst es halt auch in Kontext setzen, dass wir jetzt gerade von drei oder vier Jahren sprechen. Ja? Warum ich überhaupt diese Videos mache, ist, dass wer meinen Kanal schon länger kennt, der weiß, dass ich wiederhole es zum 400. Mal, aber ich bin ein sogenannter Bildungsaufsteiger. Ja? Meine Eltern haben jeweils einen Hauptschulabschluss. Ich bin der Erste in meiner Familie, der ein Studium absolviert hat. Ich habe auch erst spät studiert. Ich habe erst mit 24 angefangen, glaube ich, zu studieren. Und vorher bin ich von mehreren Schulen geflogen und hatte keine rosige Perspektive von meinem Leben und habe mich da so rausgearbeitet. Und aus dieser Motivation, oder aus dieser Perspektive kommt auch die Motivation, dass ich überhaupt diese Videos mache, weil ich halt zeigen will, dass du es praktisch schaffen kannst, aus, aus diesem Umfeld aufzusteigen, wo ich auch jetzt, ich sag mal so, vieles anders sehe, aber da gehen wir ja gleich drauf ein. Und dass es auch nicht einfach ist natürlich. Aber dieser Kanal hatte immer schon sozusagen zwei Motivationen. Zum einen meinen Sport zu zeigen und mich damit selbst verwirklichen und zum anderen eben über diese stellvertretende Erfahrung Leuten vielleicht irgendwie Teile meiner Einstellung mitzugeben oder irgendwie zu zeigen, dass man ein bisschen weiter kommen kann, so wenn man es halt versuchen möchte. Ja, So sind diese Videos halt so ein bisschen so, dass ich natürlich meine Umsätze und mein Gehalt und bla zeige, aber gleichzeitig soll es halt am Ende kein Flex sein. So, das ist das Letzte so, Leute, wisst ihr, ihr kennt mich doch. Naja, wir holen jetzt noch mal ein bisschen weiter aus. Wie ihr wisst, habe ich Psychologie studiert an der Universität Leuphana in Lüneburg und ähm, war damals bei der Bundeswehr und nach der Bundeswehr hatte ich halt auch noch kein Abitur oder so und bin dann ausgeschieden und bin dann wieder zur Schule gegangen, habe erstmal meinen Schulabschluss nachgeholt, dann war ich 23, dann habe ich mit 24 angefangen zu studieren und habe mein Studium abgeschlossen und lange Geschichte kurz nach dem Studium habe ich noch ein langes Praktikum gemacht und war mega unzufrieden mit mir selbst und der Situation, dass ich jetzt arbeiten gehen musste, in Anführungsstrichen, weil ich einfach das Modell des Arbeitens, so wie wir es vorfinden, halt so ein bisschen abgelehnt habe oder ich fand es einfach nicht so geil, es hat mir zu dem Zeitpunkt null entsprochen und ihr wisst ja, dass ich auch da schon Vater geworden bin. Wir haben ja jetzt schon zwei Kinder. Unser drittes ist auf dem Weg. Und da war so für mich auch klar, ich will nicht dieser Vater sein, der morgens zur Arbeit geht und ganz spät abends wiederkommt. Das wird auch immer schwerer mit dem Sport vereinbar und so. ne? Weswegen ich halt ähm, dann schlussendlich mit dem Herziehen wieder nach Flensburg. Das Problem hatte eh nicht wirklich Arbeit zu finden hier nach dem Studium, weil Flensburg ist jetzt nicht eine Stadt, wo es große Unternehmen gibt, die sich in Wirtschaftspsychologen praktisch einstellen. Ne? Darauf habe ich mein Studium ausgelegt. Also ich habe das dann schlussendlich in Richtung Arbeits- und Organisationspsychologie den Schwerpunkt gelegt und darin auch meinen Abschluss gemacht. Also ich wäre so dieser Typ, der typisch bei HR arbeitet, Human Resources, deine Arbeitsverträge schreibt oder Assessment Center durchführt. Das habe ich zum Beispiel im Praktikum lange gemacht mit Auszubildenden. So ein Kram würde ich machen und ich bin halt froh, dass ich es nicht mache. Naja, und in Flensburg keinen Job gefunden und musste dann zum Sozial Sozialamt und war arbeitslos. So, das letzte Video hieß ja auch arbeitslos, hat sich mein Studium gelohnt, indem ich darauf eingegangen bin. Und weil das alles so für mich nichts war, habe ich gesagt, ich lege jetzt alles da rein, YouTuber zu sein und auf YouTube, auf Basis YouTube mir ein Geschäft aufzubauen. Und dieses Geschäft ist das, was ihr hier seht. Also ihr kennt mich ja nun schon einige Zeit. Das war zu Beginn viel Coachings, dann Trainingsprogramme, äh, Klamotten, also Merchandise, Affiliate Marketing so ein bisschen, ne, mit ESN jetzt seit nicht auch noch gar nicht so lange. Und all das hat eben zu diesen, führt mich zu diesen Umsätzen praktisch. Jetzt müsst ihr natürlich einmal sehen, um euch einmal kurz abzuholen, mit wirklich Basis, Wirtschaftswissen. Umsatz ist natürlich nicht gleich das Geld, was in meiner Tasche landet, ja. Nehmen wir jetzt mal eine Million Umsatz.
ähm, auch immer eine hohe Position, weil ich halt durch digitale Produkte viel Geld mache und ähm, da habe ich ja wenig Wareneinsatz schlussendlich. Ja, so also ein kleines Büro oder so, meine Halle, mehr ist es nicht. Und ich weiß auch, dass das Geld, was man nie hatte, das muss man abführen, bla bla bla. Wenn du ein Dulli bist im Unternehmertum und neu, so wie ich, ja, dann ist das für dich was anderes, wenn du das Geld in deine Tasche bekommst und dir denkst, fuck, ich habe Geld. Und dann musst du es aber wieder abführen ans Finanzamt plötzlich und zwar in verdammt hohen Mengen, Leute. Naja, dann bleibt natürlich irgendwann mal sozusagen der Betriebsgewinn über und von diesem Betriebsgewinn, ja, der wird dann versteuert. Ne? Da zahlst du dann erstmal, äh, wie gesagt, Einkommensteuer, Gewerbesteuer, was weiß ich, Kirchensteuer, wenn du sowas bezahlst, Solidaritätszuschlag gab es mal, ne? ich glaube, gibt es nicht mehr. Naja, auf jeden Fall bleibt da am Ende gar nicht so viel über. Ich kann euch mal kurze Perspektive, ich weiß nicht, auf eine Million, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, aber im letzten Jahr habe ich, glaube ich, 310.000 umgesetzt und waren, glaube ich, 120.000 Euro Gewinn von für mich zu versteuern. Ja. Das ist ein Top-Einkommen, Top so, ne? besser als ich als Psychologe verdienen würde. Also <lacht> will ich meckern. Und das jetzt schon seit guten fünf Jahren straight so. Das ist äh, auf jeden Fall schon mal sehr nice. Allerdings haben wir auch hohe... Ich habe mir jetzt nochmal das allererste Video angeguckt von Pleit im Studium. Ne? Da habe ich von Krankenkasse geredet, dass ich 80 Euro Krankenkasse bezahle, was mein BAföG mir damals bezahlt hat. Ja, ich zahle jetzt 700 Euro Krankenkasse jeden Monat. Ne? Egal! Warum soll es gar nicht gehen? Kommen wir jetzt mal langsam zum Thema. Ich bin immer noch der Meinung, dass sich mein Studium für meine Selbstständigkeit enorm gelohnt hat. Und zwar, wenn ich es jetzt wirklich mal herunterbreche, ne, die Methoden, die man lernt und so hin und her, das kann man sich auch selber aneignen. Das ist nicht das Problem. Für mich war es der Punkt Selbst, Selbst, ähm, Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeitserwartung, Selbstbewusstsein. Das war so, nach der Bundeswehr war ich wirklich am Boden, was auch den Glauben an mich selbst anging, weil ich dachte mir so, fuck, Bruder, du hast keinen guten Schulabschluss. Jetzt hast du diese Jahre Bundeswehr weg bis jetzt 22 und hast nichts. Du stehst von nichts. Ich stehe vor Schulden damals. Ja. Ich hatte nie ein Problem, mit mir wenig Geld auszukommen. Wie ihr wisst, wie gesagt, ich komme aus einem sehr bescheidenen Hintergrund In meiner Schulzeit. Also nach der Bundeswehr hatte ich auch mal, dass mir der Strom abgestellt wurde zu Hause, weil ich meine Stromrechnung nicht bezahlen konnte. Und ähm, wie soll man so ein funktionierender, äh, ein produktiver Teil der Gesellschaft sein, so der zur Schule geht und so, wenn ich mir nicht mal mein Handy aufladen kann, um meinen Wecker morgens zu stellen. Beziehungsweise mein Handy aufladen kann, damit mein Wecker morgens klingelt, weil wenn das Akku leer geht über Nacht, weil ich es ja nicht laden kann, weil ich zu Hause keinen Strom habe, dann kann ich, mit, kann ich nicht mal aufstehen und verpasse die Schule, so wisst ihr. Ich habe bei meinen Nachbarn geklingelt, ob die mich vielleicht morgen früh wecken können, Mann, weil ich keinen Strom hatte zu Hause. Aber das ist ein anderes Thema. Heute sehe ich das sogar ein bisschen anders, weil ich war natürlich selber dafür verantwortlich. so ne? ähm, Ich hätte ja meine Rechnung bezahlen können, aber eigentlich auch nicht. So, ich hätte jetzt, mit meinem jetzigen Blick, hätte ich mehr arbeiten können, so, mehr machen können. Aber das sind andere Themen. Hat sich mein Studium gelohnt, ähm, wie gesagt, ich habe das auch schon an, in vorherigen Folgen gesagt, ähm, für mich gewisse De Denk Denkweisen mir anzueignen, Selbstwertgefühl, selbst äh, Selbstwirksamkeitserwartungen ähm, zu steigern. Also erstmal das Abitur zu machen, beziehungsweise Fachhochschreife habe ich nur gemacht. Ähm, und die mit 1,1 abzuschließen hat mir so, boah, du kannst ja alles schaffen, wenn du das wirklich nur versuchst. So, wenn du dich reinhängst nach der Bundeswehr, ne? Du bist ja vielleicht gar nicht so dumm, weil ich legit dachte, ich bin dumm so. Dann bin ich halt ins Studium und das war natürlich auch so, dass es einen sehr hohen NC hat und dementsprechend triffst du da das Klientel, Mann. Das waren alles Genies und die meisten von denen hatten auch verdammt viel Kohle, so. Die mussten nicht arbeiten gehen und... Äh, Wohnung war bezahlt, die konnten jeden Tag feiern. Für mich war das das komplette Gegenteil. Ich musste die ganze Zeit durcharbeiten, auch während des Studiums. Naja, auf jeden Fall habe ich während des Studiums halt gelernt, dass wenn ich es will, so, dass man, dass man alles packen kann. Wenn ich das hier packen kann, weil ich hatte ja nie gedacht, aus dem Hintergrund, den ich komme, mal so ein Studium absolvieren zu können. Und das ist auch das, wo ich heute noch sage, das war wahrscheinlich das Wichtigste für mich im Studium. Dieser Schein, ne, der nie eine Bewerbungsmappe, das habe ich im letzten Video gesagt, ich fand den Satz sehr sympathisch. <lacht> Dieser Schein, des Bachelor of Science, ja, der nie eine Bewerbungsmappe gesehen hatte, ist mir auch, ist auch immer noch nicht wichtiger geworden. Eher ferner gerückt, weil ich seit fünf Jahren, sechs Jahren nicht darin gearbeitet habe. Noch nie, ja. Also, ich kann euch nicht sagen, ob es eines Tages sich mal auszahlt, diesen Schein zu haben. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass es verdammt gut tut, diesen Schein zu haben. Im Kontext natürlich jetzt nochmal davon, dass ich auch Schulden habe deswegen, die ich hätte aber mit dem Umsatz auch schon lange tilgen können. Ich zahle meinen Studienkredit ganz langsam und flockig ab, so. Naja, was ich euch am Ende des Tages mit diesem Video sagen will, ich will daran anknüpfen, an das alte Video als Update, ich will einmal zeigen, im alten Video haben ja auch viele kommentiert oder einige kommentiert, so Pascal, such dir doch lieber noch nebenbei eine Stelle, in der du arbeitest, damit du nicht so fern vom, vom Arbeitsmarkt bist, ja, aber wenn du selbstständig bist, Leute, da gibt es nur zwei Optionen. Du kannst es nicht halbherzig machen so. Du musst Vollgas geben oder du machst es nicht. Das sind deine zwei Optionen. Und wenn du dir auch nebenbei eine Stelle suchst und in diesem Komfort dann bist, dieser Stelle zu sein, ne, dann wird das halt, du wirst nicht so hungrig sein. ja. Also mir, das habe ich jetzt in der Zeit auch wirklich gelernt, hilft es enorm, mit dem Rücken zur Wand zu sein und keine andere Option zu haben, weil dann blühe ich erst richtig auf. Ja? Und das ist halt im Sport auch so ein bisschen so dasselbe. ja. Gib mir eine kleine Verletzung, und danach fresse ich dir deinen Arm auf, so wisst ihr. So, das ist halt so ein bisschen,
logische Fallstricke, dem man halt täglich aufliegt, so äh, mir die besser bewusst machen zu können. Weil das auch was ist, was mir unfassbar geholfen hat. So. Und für mich sehe ich es jetzt so ein bisschen so, ich bin in so einer Phase, man war, ich war, habe das Gefühl, ich war mal schlauer, wisst ihr, so wo ich vom Studium kam. Und jetzt bin ich in so einer Phase, wo ich acker. So, I'm getting the bag, sozusagen. Ich verdiene Geld, damit ich besser leben kann, wisst ihr. Und ähm, auch wenn ich eine Million Umsatz in drei Jahren gemacht habe und immer noch im Jahr einen sehr guten Umsatz mache und all so ein Krams, bin ich nicht reich, Leute. Ja? Das ist ein wichtiger Unterschied noch, weil als mittelständischer Unternehmer oder kleiner, so wie ich, in Deutschland, Ihr habt doch gesehen, was, 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 also was unser Wirtschaftsminister gesagt hat, Mann. Ja, dann soll ich jetzt aufhören, ein bisschen zu, also Robert Habeck, ja, gr liebe Grüße an den alten Flensburger, ja. Ich wusste gar nicht, dass es Flensburger gibt, die so wirtschaftlich unfassbar hoch gebildet sind, Mann. Dass sie nicht mal verstehen, was die Insolvenz ist. So, ich verstehe jetzt, also ich lasse es denn jetzt auch, ich höre mal ein bisschen auf zu produzieren, weil ich bin dann ja nicht Insolvenz, ja, alles gut. Und ähm, ich, also das kann nicht mehr sagen über das Verständnis, glaube ich, was von Seiten der Politik kommt vielleicht oder des Steuerapparats, der ja daraus resultiert, über den mittleren Selbstständigen so. Ich kann nicht aufhören und ich stehe mir im Rücken zur Wand jederzeit, weil der Staat nimmt mir Geld weg. Das hat, also ist nicht normal. Jetzt kann, ich zahle gerne Steuern, wisst ihr Leute. Aber es war ein Schock zu lernen, wenn du kein Selbstständiger in deiner Familie hast und das auch gar nicht kennst, genauso wie ich das Studieren nicht kenne, was da für ein bürokratischer Aufwand auf dich zukommt, wie hoch die Steuerlasten wirklich sind, Mann. Und dass das Finanzamt auch gar keine Witze macht, Mann. So, da kannst du nicht jetzt, ich kann gerade nicht bezahlen, sowas gibt es da nicht. Das bedeutet, du brauchst damit du überhaupt nur ruhig schlafen kannst, hohe fünfstellige Bere äh, 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 Geldbestände auf deinem Konto. Besonders im dritten Jahr Selbstständigkeit hat es mir fast, das, also das ist ja das ge ähm, berühmte gefährliche Jahr, weil du so zwei über, du hast diese Rückrechnung deiner Steuern und du hast die Neuveranlagung für die nächstes Jahr Steuern und zahlst es dann voraus, aber auch nach. Und da kommen Riesensummen zustande, ist der Wahnsinn. Naja, wir haben das alles überstanden, Mann. Und ähm, wenn du mich jetzt fragst, weil ich ja, das, das soll ja auch um das Studium gehen im Kontext, ähm, ob mir der Schein noch mal was bringt, ich weiß es nicht, was ich mal mache, weil ich bin natürlich davon, also ich glaube nicht, dass ich das, was ich jetzt mache, Ewigkeit machen kann. Ich rechne mir noch eine Halbwertszeit von 5 bis 10 Jahren aus, 40 bis 45. Zum einen vielleicht komme ich noch gut an auf Social Media, so wie jetzt. Zum anderen vielleicht habe ich keinen Bock mehr und vielleicht beides nicht, <lacht> wisst ihr. Und ähm, von der Sparte aus spare ich sehr viel, lege mir sehr viel zurück, aber auf der anderen Seite vertraue ich auch und das habe ich ja auch schon vorher immer getan, wenn es soweit ist, einen Weg zu finden. Und das ist halt das, was mir auch das Studium am stärksten mitgegeben hat. Bereit zu sein, auf deine eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Dieses, äh, diese Selbstwirksamkeitserwartung an dich zu haben, dass wenn es so und so sein sollte, ich werde das schaffen, ich werde alles schaffen. Weil bisher haben wir alles geschafft, Leute. Alles, was das Leben uns hergeworfen hat, haben wir besiegt. Und ähm, so soll es auch bitte weitergehen, bitte. Ja? Und das ist eben das, wo ich sage, das hat das Studium mir gelehrt, weil ich einfach auch früher nicht bereit war, selbstständig zu sein. Nach dem Studium war ich nicht bereit zu arbeiten also in eine Arbeitswelt einzutreten, so wie, das, wie die Modelle, die mir die Arbeitswelt gibt, ja. Und dann bin ich wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich auch noch nicht richtig bereit, selbstständig zu sein, so. Ähm, da kommt bestimmt noch mehr, das kann ich mir gut vorstellen, in einem ganz anderen Bereich sicherlich. Und das ist das, worauf ich vertraue. Wenn es soweit ist, dann werde ich äh, einen anderen Weg finden und neue Wege finden, neue Wege ergründen. Na naja, Leute, ich weiß nicht genau. Es tut mir echt, ohne Spaß, ne? es liegt mir so, weil ich, ich hasse mich selbst für diesen Clickbait mit einer Million Umsatz, aber ich muss dieses Video auf irgendwas aufhängen, Leute, wisst ihr? Und ähm, auf der anderen Seite eine Sache, die ich wirklich liebe daran, wenn du selbstständig bist, du arbeitest, dich, du arbeitest wirklich verdammt viel, auch, aber die Arbeit, das Bild von Arbeit ist ein ganz anderes. Ja. Ich gehe ja nicht morgens um acht raus und komme dann spät nach Hause, sondern ich kann jeden Morgen meine Tochter zur Schule bringen, meine andere kleine Tochter in die Kita, ich habe mein drittes Kind auf dem Weg, ich kann für meine Frau da sein. Und ähm, ich wünsche halt die meiste Zeit, dass der Tag mehr Stunden hat. Bitte gib mir 34 Stunden. So, wenn ich abends alles erledigt habe, die Kinder sind im Bett, dann nochmal 10 Stunden zu haben und zu arbeiten, wäre geil. Das heißt, das ist eher dein Problem. Du bist motiviert und hast Bock, aber die Zeit fehlt. Und irgendwo ist das wirklich ein Problem. Also ich kann am Ende des Tages nur sagen, Leute, und ich will das im Kontext, das ist immer eine selbstreflektierende Reihe, diese Videoreihe. Ich will es auch nicht zu lange machen, ja. Aber wenn ich zurückschaue, ich habe mir gerade ein paar von den alten Videos angeschaut, wo ich damals bin und wo ich jetzt bin, kann ich nur sagen, Mama made it so. Ne? Knock on wood. Klopf auf Holzkopf. Ich hätte mir niemals ausmalen können, wie schön mein Leben werden kann, wie ich gewinnen kann. Ich habe alles, was ich brauche. Es mangelt uns an nicht. Und ich kann nur sagen, wie also ich kann nur betonen, wie unfassbar dankbar ich dafür bin. Auch wenn ihr wisst, ich bin jetzt nicht ein religiöser Typ oder sonst was. Wofür soll ich dankbar sein? Ich bin dankbar an, diese Lebens, an, an, diese Lebens, an diesen Lebensweg, den ich gezeichnet habe in den letzten Jahren. So, diese Sache mit der Bundeswehr, die schweren Sachen, die dazwischen waren, Mann. Weil all das haben nachher dieses Bild geformt. Ich habe in einem alten Video mal gesagt, ganz früher, wie viel Sorgen muss ich mir schon davon machen, Schulden zu haben, wo
Ähm, was sind schon Schulden so? Was können sie mir antun gegenüber? Du findest doch Glück im Leben auch in ganz vielen anderen Dingen. Und heute muss ich sagen, es ist andersrum glücklicherweise. Denn mehr Geld macht mich nicht glücklicher, wisst ihr? Also nicht nur, was können mir Schulden tun, sondern was kann mir auch viel Geld haben tun. Also viel Geld, Leute, ich bin alles andere als rich oder irgendwas, ne? Ich struggle auch noch. Aber auf einem ganz anderen Level, ja? So, wenn ich, ne, ich will das nicht irgendwie, man kann es nicht vergleichen. Die Zeiten sind vorbei, Mann. Der Strom wird mir nie wieder abgestellt. Meine Kinder werden niemals Hunger haben. Ich werde zu jeder einzelnen coolen Event meiner Kinder gehen können. So wisst ihr, Leute, wie, wie kann man mehr im Leben gewonnen haben, Mann, als das? Ich habe eine wunderbare Frau, wir haben ein drittes Kind auf dem Weg. Und das ist, glaube ich, was, was ich unbedingt in diesem Video rein noch festhalten will, falls ich in fünf Jahren zurückschaue hierher. Ähm, das ist geschafft, ihr einfach Leute, ja. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Passt zu checken out. Ich nehme jetzt meine Millionen Umsatz und ziehe mich zurück auf Kreta oder so. Und dann äh, sehen wir uns im nächsten Video. Schreibt mir gerne eure Fragen zu all diesen Sachen, zu diesen Themen in die Kommentare. Peace, bro. Ciao, Mike.